टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें वाई फाई स्टडी चैनल गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल प्लस अ पार्ट ऑफ आना अकेडमी तो गाइज रियली वेरी सॉरी ये जो ऑलरेडी छोटू वीडियो है उसमें और भी छोटू हो गया ये रीज़न ये था कि आपका अभी एनालिसिस चल रहा था यहाँ पे और उसके पहले एक नोटिफिकेशन था इम्पॉर्टेंट और साथ में क्लास भी चल रही है सो लेट स्टार्ट विद दिस देखिए आज का हमारा जो और हाँ एक चीज़ और ऐड करा दी गई है कि प्ले के लिए आप लोग बोल रहे थे कि वीडियो मिल नहीं पा रहे हैं पिछले जबकि हमने तीन वीडियो जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके लिए आपका प्लेलिस्ट जो है वो बनवा दिया जाएगा आज आपके लिए प्लेलिस्ट भी अपडेट हो जाएगा इस पूरे वीडियो के सेगमेंट्स का और आज की ये जो टॉपिक है आपका छोटा वाला ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है या फिर मैं अगर इसको सिंपल भाषा में बात करें हम हिंदी में इसको अगर हम बोलें तो हम इसको क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली ठीक है कोशिका झिल्ली हम बोलते हैं तो ये किस पार्ट की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको याद रखना है किसी भी सेल कि जो ये बाहर ये परत जो है ये बाहर की जो परत है इसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोला जाता है ठीक है और कोशिका झिल्ली तो इसको हम बोल ही रहे हैं तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो सेल वाला पार्ट है उसके लिए अपन ने यहाँ पे बात किया ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लोकेशन आपको पता लग गई कि ये कहाँ पे पाया जाता है तो लोकेशन आपकी क्या है सेल के सबसे बाहर की परत को बोलते हैं और ये सेल को जो साइटोप्लाजम है और जो सेल के ये ऑर्गनल्स हैं इनको प्रोटेक्शन या फिर इनको संरक्षण देने का काम करता है ये पॉइंट पहला आपको याद रखना है राइट right. दूसरी चीज अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरीके से ये बना है किस चीज का ये बना होता है तो याद रखिएगा आप लोग कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अगर इसी पार्ट को हम डिटेल में देखते हैं तो ये आपको दिखाई देगा अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं एक तो ये हेड जैसा कुछ उसकी टेल दिखाई दे रही है और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे बनाए हैं तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या हमारी जो कोशिका झिल्ली है ये दो चीजों से मिलके बनती है एक तो प्रोटीन से मिलके बनती है मतलब प्रोटीन होता है और दूसरा जो है वो लिपिड वाला पार्ट है यहाँ पे अब इसमें प्रोटीन कौन सी है ये सेगमेंट ठीक है ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है प्रोटीन है और ये जो पार्ट है ये क्या है ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं लिपिड तो यहाँ पे दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा है तो ये वाला जो सेगमेंट है आपका लिपिड हो गया और ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं प्रोटीन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज पे आप हिसाब से याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से कि अगर आपकी परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं तो किसी भी दे, देखो हम हर हर सेल में प्रोटीन की और लिपिड की मात्रा अलग अलग होगी ठीक है तो हम एक बेसिक एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी की अगर हम बात करें तो याद रखिए आरबीसी में 52 परसेंट जो है वो होता है प्रोटीन और 40 परसेंट जो होता है वो होता है लिपिड अब आप बोलोगे ये आठ कहाँ गया तो 8 परसेंट आप याद रखिएगा 8 परसेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइको के लिए बोला जाता है जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है ठीक है तो प्रोटीन लिपिड और ग्लाइको तीन चीजें यहाँ पे हो गई ठीक है अब ये वाला जो मॉडल है इसका नाम क्या है तो आप याद रखिएगा ये जो पूरा मॉडल है इसको हम बोलते हैं फ्लूड मोजैक मॉडल ठीक है क्या बोलते हैं फ्लूड मोजैक मॉडल और किसके द्वारा दिया गया था तो साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट सिंगर एंड निकोलसन ठीक है सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा ये जो पूरा मॉडल है ये दिया गया था यहाँ पे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ईयर आप लोग याद रखिएगा कि ईयर जो है वो कैसे आपको याद रखना है तो 1972 ठीक है 1972 में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूड मोजैक मॉडल दिया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई ये जो फ्लूड मोजैक मॉडल है वो कौन से साल में किसके द्वारा दिया गया था तो आपको क्या याद रखना है कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था ठीक है नौ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर रखनी है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है ठीक है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हमने बोला 
तो ये क्या होता है कि ये पौधों में भी पाई जाती है प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स यानी कि जंतुओं में भी पाई जाती है लेकिन इसी के कॉन्ट्ररी अगर मैं आपको एक और नाम लूँ कि सेल वॉल तो सेल वॉल सबको क्लियर है कि जो कोशिका भित्ती होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है ये खाली पौधों में पाई जाती है जानवरों में नहीं पाई जाती है पर क्या इसका मतलब ये है कि पौधों में सेल मेम्बरे नहीं होती है तो यही पॉइंट जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना है कि पौधों के अंदर सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होती है जबकि एनिमल्स में जंतुओं में खाली सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली ही मौजूद होती है ठीक है एक ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है इसके अलावा एक चीज़ थोड़ा सा हम सेल वॉल को ही अगर एलेबोरेट करते हैं तो सेल वॉल एलगी में जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है फंगस में जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है बोला तो कवक में जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनती है और एलगी यानी कि शैवाल में जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको फंगस बोला जाता है तो फंगस जो है वो क्या रहता है यहाँ पर फंगस किस चीज़ की सेल वॉल को कम्पोज करता है तो चिटिन आपको याद रखना है चिटिन या फिर काइटीन करके बोलते हैं चिटिन की बनी होती है ये सेल वॉल और अगर एलगी बोला जाता है तो एलगी सिंपल गैलेक्टेज मैनेज इन सब चीज़ों की बनी होती है एलगी की सेल वॉल और पौधों की आपको पता है सिंपल प्लांट्स की सेल वॉल की हमने बात की तो किस चीज़ की बनी होती है सेल्यूलोज की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है फंगस फंगस की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है चिटिन आपको याद रखना है दो पॉइंट क्लियर हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में जो कंफ्यूजन होती है वो चीज़ क्लियर हो गया और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कोशिका के अंदर की यानी कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ठीक है कंसंट्रेशन या किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन या किस चीज़ की मात्रा को वो मेनटेन करेगा तो आप लोग याद रखिएगा पानी मतलब उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या है ठीक है उसके अंदर लवण यानी कि सोडियम है पोटेशियम है इनकी मात्रा कितनी है उस चीज़ की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है क्योंकि अगर इसमें एक मात्रा से ज़्यादा पानी या साइटोप्लाज्म होगा मतलब ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं जो लिक्विड यहाँ भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य इसको बोला जाता है तो अगर एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इसकी बढ़ जाएगी तो सेल फट जाएगा ठीक है मतलब ये फूलता जाएगा फूलता जाएगा अगर इसके अंदर पानी भरता जाएगा तो ये फूलता जाएगा और एक एंड पे या एक टाइम के बाद ये बस्ट हो जाएगा या फट जाएगा या फिर अगर इसकी मात्रा कम हो गई मतलब सारा पानी जो है वो क्या हो गया बाहर निकल गया तो ये क्या करेगा ये सूख जाएगा स्क्वीज़ हो जाएगा तो भी ये क्या है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा या फिर ये पूरा सेल जो है उसकी डेथ हो जाएगी इसीलिए किसी भी सेल की कंसंट्रेशन या मात्रा जो है उसको मेंटेन करना होता है और इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं आपको याद रखना है सेमी परमिएबल नेचर होता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या किसी भी सेल का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका नेचर आपको बताना है कि किस तरीके की होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो याद रखिएगा आप लोग सेमी परमिएबल नेचर की होती है सेमी बोला तो आधा ठीक है या फिर चेक करके कोई चीज़ अंदर अगर भेजी जाए मतलब जितना सेल को ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में चीज़ें अंदर भेजी जाएं ताकि सेल को ना तो नुकसान पहुंचे ना वो ज़्यादा फूले और ना ज़्यादा ख़राब हो तो उस तरीके से याद रखिएगा कि हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन की नेचर को बोलते हैं सेमी परमिएबल ठीक है तो ये पार्ट आपको याद रखने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये चीज़ याद रखनी है एक दो चीज़ों की आपको कन्फ्यूजन है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी ये शॉर्ट वीडियो आपके जो भी आप वन डे एग्ज़ाम देने जाओगे चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाओ या फिर आप आरआरबी आर के लिए हमने क्लासेस जो शुरू की थी तो स्पेसिफिकली ये जे और एन वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किए हैं तो सिलेबस तो एक ही जैसा है 
आप लोग 12 बजे की क्लास जो होती है वो आप एन वाली फॉलो करिए उससे पहले सुबह साढ़े नौ बजे आर आर बी जेई की क्लास जो होती है वो आपको फॉलो करनी है ये शॉर्ट वीडियो आप देखिए ताकि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपको चीज़ें पता लगे राइट अब एक पॉइंट मैं पी को लेके क्लियर कर दूँ कि एक पर डे में पाँच छः दस लाइने लिखना ये फिर पी देना ये अननेसेसरी होता है तो हर पाँच वीडियो के बाद हर पाँच शॉर्ट वीडियो के बाद आपकी जो पी है और अभी प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं हुआ है इसलिए वीडियो का जो पी है वो देने में थोड़ा मुश्किल है अदरवाइज हर पाँच वीडियो के बाद आपको पी अपलोड हो जाएगी इसकी ठीक है अभी राजी हैं सब लोग ओके राइट टॉपिक्स वगैरह ये पूरा है 245 फोर्टी फाइव पर ही आपका छोटा सा वीडियो आता है आज थोड़ा सा लेट हुआ दो पैंतालीस से तीन बजे के बीच में इन पंद्रह मिनट में आपका ये वीडियो डेली अपलोड होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कल का जो आपका टॉपिक रहेगा वो प्लास्टिड्स रहेगा ठीक है क्लोरोप्लास्ट हमें करने हैं प्लास्टिड्स करेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं वर्णक बोला जाता है जिनको तो प्लास्टिड्स आपका एक कल शॉर्ट वीडियो रहेगा टिल देन आपको ये वीडियो लाइक करना है शेयर और सब्सक्राइब करना है अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ठीक है बाकी कल वापस मिलते हैं आज के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय